हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासरूम एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हियर एक्टिविटी सीट नंबर थ्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग दोन यामधील ॲक्टिव्हिटी सीट क्रमांक तीन आपण या आज या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत स्टँडर्ड टेन्थ ओके दहाव्या वर्गासाठी ही आहे ॲक्टिव्हिटी सीट यापूर्वी आपण ॲक्टिव्हिटी सीट दोन दिलेले आहे फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड आज आपण बघूया ॲक्टिव्हिटी सीट नंबर तीन ओके आपल्याला माहिती आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट टू मार्क्स फोर्टी असतं आणि याचा टायमिंग जो आहे तो दोन तास आहे ओके मग क्वेश्चन नंबर वन जो असतो वन ए ओके म्हणजे क्वेश्चन नंबर वन पाच विभागामध्ये विभागलेला आहे आणि याला एकूण दहा मार्क्स असतात तर प्रश्न क्रमांक एक जो आहे त्याला पाच मार्क्स असते म्हणजे यामध्ये पाच प्रश्न असतात क्वेश्चन नंबर वन ए मध्ये आणि प्रत्येक प्रश्नाला एक मार्क्स असते फिल इन द ब्लँक्स अँड री राईट द सेंटेन्स आपण रिकाम्या जागा भरून ते वाक्य पुन्हा लिहिणं अपेक्षित असते रिकामी जागा या ठिकाणी दिलेली आहे ॲसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लुटामेट मग त्याला ॲझिनोमोटो म्हटले जाते मग कोणतं ॲसिड आहे की जे या मोनोसोडियम ग्लुटामेटमध्ये यूज करतं तर यल ग्लुटामिक ॲसिड कोणतं ॲसिड आहे ते यल ग्लुटामिक ॲसिड म्हणजे हे बी जे ऑप्शन आहे तो करेक्ट आहे म्हणजे आपल्याला सुरुवात करावी लागेल यल ग्लुटामिक ॲसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनो ग्लुट सोडियम ग्लुटामेट ओके त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे बॅट इज इन्क्लुडेड इन विच क्लास बॅट जे आहे वटवागुड कोणत्या वर्गामध्ये येत आहे कोणत्या क्लासमध्ये येतं मॅमेलिया ज्याला आपण सस्तन प्राणी असं म्हणतो आहे या वर्गामध्ये ते मोडत असते त्यानंतर तिसरा प्रश्न या ठिकाणी आहे द सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर व कोणता सेमी कंडक्टर मटेरियल आहे की ज्यापासून सोलर सेल्स बनवतात तर तो आहे सिलिकॉन ओके मग आपल्याला वाक्य पूर्ण लिहावं लागेल द सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर सिलिकॉन ओके हे आपण या ठिकाणी समजून घेत आहोत मित्रांनो त्यानंतर चौथं या ठिकाणी प्रश्न आहे पुन्हा प्रश्न पहिल्या ए मध्ये सुंदरबन सँक्च्युरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिझर्व फॉर टायगर्स ओके टायगर साठी ते रिझर्व आहे त्यानंतर पाचवं आहे ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए टू यम आर एन ए इज कॉल ट्रान्सक्रिप्शन ओके तर आपण पाच या ठिकाणी जे प्रश्न होते क्वेश्चन नंबर वन ए मध्ये ते आपण या ठिकाणी त्याच्या उत्तरासह स्पष्ट करून मित्रांनो आपल्याला सांगितलेलं आहे त्यानंतर क्वेश्चन वन बी जो असतो तो आयडेंटिफाय द को रिलेशन सहसंबंध ओळखा असं त्याला म्हणतो आणि याला दोन मार्क्स असतात जसं ब्ल्यू रिव्हॉल्युशन जे असते ते फिशच्या संदर्भात असते आहे म्हणजे मासे मत्स्य च्या निर्मितीसाठी असते आहे मत्स्य उद्योगामध्ये झालेली भरभराट दाखवते तर डेअरी जे आहे हे काय दाखवते आहे मग डेअरीचा जो रिलेशन आहे तो येणार या ठिकाणी व्हाईट रिव्हॉल्युशन काय येणार आहे व्हाईट रिव्हॉल्युशन व्हाईट रिव्हॉल्युशन येणार आहे ओके या पद्धतीनं त्यानंतर सोमॅटो स्टॅटिन जे असतं ते डॉर्फिजमच्या साठी हे असते डॉर्फिजम येत आहे त्यामुळे मग इन्सुलिनमुळे कशाचं हे होते तर इन्सुलिनमुळं डायबिटीज डी आय ए डायबिटीज ओके तर या पद्धतीनं आपल्याला हे पूर्ण वाक्य लिहिणं अपेक्षित असते एका याला एक मार्क्स असतं त्यानंतर क्वेश्चन नंबर वन सी मध्ये आपण बघतो आहे की मॅच द पेयर मग युरेनियम जो असतो युरेनियम हा न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅन्टमध्ये वापरतो म्हणून ऑप्शन याचा डी राहणार कोल थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये वापरतं विंड विंड इलेक्ट्रिसिटी आहे आणि वॉटर रिझर्वायरपासून हायड्रो इलेक्ट्रिक पा पॉवर प्लांटमध्ये तो म्हणजे अशा तो प्लांट तयार होत असतो तर अशा पद्धतीचे मॅच द पेअर जे असतात ते आपल्याला पूर्ण लिहिणं अपेक्षित आहे पूर्ण हे लिहायचं आणि त्याला म्हणजे आपण जसं या ठिकाणी उत्तरं आपण लिहू शकतो आहे की युरेनियमसाठी 
डी आहे ओके कोल साठी ए आहे डी ए विंड बी आणि त्यानंतर सी या पद्धतीनं लिहू शकतो आहे किंवा युरेनियमच्या पुढे आपण सरळ न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट या पद्धतीनं पण आपल्याला लिहिता येईल आहे ओके त्यानंतर मित्रांनो आपण बघतो आहे यामध्ये क्वेश्चन नंबर वन डी ओके आपण याचा स्क्रीनशॉट घेऊन आपल्या वहीत पण हे उत्तर लिहू शकतात क्वेश्चन वन डी जो आहे यामध्ये पिक आउट ऑट वन आउट म्हणजे वेगळा शब्द ओळखायचा आहे जसं या ठिकाणी चार शब्द आहे वॉर ॲटोमिक टेस चाइल्ड लेबर आणि अर्थ क्वेक मग आपल्याला एक गोष्ट माहिती असेल का ह्या जे असते डिझेस्टरच्या संदर्भामध्ये आहे यामध्ये अर्थ क्वेक नॅचरल डिझेस्टर आहे तर वॉर ॲटोमिक टेस आणि चाइल्ड लेबर हे मॅनमेड आहे म्हणून अर्थ क्वेक जो आहे हा यातला वेगळा शब्द आहे ओके हे आपल्याला समजलं असेल क्वेश्चन टू मध्ये आपण बघूया गिव्ह सायंटिफिक रिझन एनी टू कोणतेही दोन सायंटिफिक रिझन लिहिणं अपेक्षित असते आणि याला एका सायंटिफिक रिझनला दोन मार्क्स असते दोन सायंटिफिक रिझनसाठी एकूण चार मार्क्स आहे मग बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाईल्स इज नॉट कॉन्स्टंट ओके याचे दोन मुद्दे लिहिणं अपेक्षित आहे विंड अँड सोलर एनर्जी आर कॉल रिनेवेबल ओके रिनेवेबल एनर्जी सोर्सेस का म्हणतात तिसरं आहे ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर कम्प्लिटेड द ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज ओके मग याचे सुद्धा दोन मुद्द्यावर आपल्याला हे सायंटिफिक रिझन्स लिहिणं महत्वाचं असते क्वेश्चन टू ए चार मार्क्स आहे आणि क्वेश्चन टू बी जो असतो सहा मार्क्ससाठी असते म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की यामध्ये तीन प्रश्न सोडवणं अपेक्षित असते आहे यामध्ये प्रश्नाचे वेगवेगळे प्रकार पण असू शकत आहे ओके प्रत्येक प्रश्नाला दोन मार्क्स आहे कम्प्लीट द वेब डायग्राम या ठिकाणी व्हिटॅमिन्स आचे एक वेब डायग्राम आलेली आहे आपल्यासाठी एक फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन्स असतं आणि दुसरं असतं वॉटर सोल्युबल फॅट सोल्युबल आणि वॉटर सोल्युबल मग वॉटर सोल्युबल कोणत्या इथे दिलं आहे बी आणि व्हिटॅमिन सी आर द वॉटर सोल्युबल मग फॉ फॅट सोल्युबल कोणते राहणार आहे ए डी ई आणि के म्हणजे अशा पद्धतीनं हा दोन मार्क्स आपल्याला पूर्ण करायचे असते यामध्ये राईट द कनेक्टिंग लिंक ऑफ पेरीपॅटस अँड लंग फिश एक याचं कनेक्टिंग लिंक लिहिण्यासाठी आपल्याला एक मार्क्स आहे कम्प्लीट द फूड चेन या ठिकाणी फूड चेन आपल्याला कम्प्लीट करायचं याला पण दोन मार्क्स आहे जसं ग्रीन प्लांट आहे ग्रीन प्लांट ग्रास ऑफर ग्रास ऑफर फ्रॉग फ्रॉग स्नेक स्नेक टू ईगल अँड ईगल टू फंगस ऑर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स या पद्धतीनं ही फूड चेन आपल्या पेपरमध्ये कम्प्लीट करणं अपेक्षित आहे हुईच फिजिकल प्रॉब्लेम अरायजेस ड्यू टू एक्सेसिव्ह यूज ऑफ मोबाईल फोन मग जास्त अतिरिक्त मोबाईल फोनच्या वापरामुळं कोणते प्रॉब्लेम्स तयार होतात ते लिहायचे आपल्याला चार प्रॉब्लेम्स व्हॉट इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अँड टू युजेस डी एन ए फिंगर प्रिंटच्या आपल्याला चार युजेस लिहिणं दोन युजेस लिहिणं अपेक्षित आहे आणि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग म्हणजे काय याला एक मार्क्स आहे ओके त्यानंतर आपण बघूया क्वेश्चन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री हा प्रश्न आपण या ठिकाणी बघूया अन्सर द फॉलोइंग एनी फायव्ह कोणतेही पाच प्रश्न यामधले सोडवणं अपेक्षा आहे प्रत्येक प्रश्नाला इथे तीन मार्क्स आहेत ओके म्हणजे मिनिमम तीन पॉईंट लिहिणं अपेक्षित असते आहे पाच प्रश्न सोडवायचे आहे पाच तिरी पंधरा मार्क्स आहे सर्वात मोठा प्रश्न आपल्या प्रश्नपत्रिकेतला व्हॉट इज फायटो रेमेडिएशन राईट फॉर एक्झाम्पल्स फायटो म्हणजे प्लांट म्हणजे कोणते वनस्पती या जे पॉल्युटंट असतात ते त्यापासून आपलं म्हणजे पॉल्युशन कमी करण्यासाठी काम करतात चार एक्झाम्पल आपल्याला पाहिजे आहे फायटो पॉल्युटन म्हणजे काय फायटो रिमेडिएशन म्हणजे एक मार्क आणि चार एक्झाम्पल दोन मार्क तीन मार्क्स असे लिहिले हाऊ डज द ब्रेड बिकम स्पंजी ब्रेड फुगीर का असते आहे त्याचे तीन आपल्याला त्याचे स्पष्टीकरण द्यायचं आहे तीन मार्क्स आहे ड्रॉ वे लेवल डायग्राम ऑफ मॉडर्न लँडफिल्ड साईट जे असतं त्याची डायग्राम आणि त्याला नाव देणं अपेक्षित आहे तीन मार्क्स आहे राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ पिजन अँड डॉल्फिन जसं किंगडम आहे किंगडम अॅनिमली आहे सब किंगडम आहे ओके कॉर डेटा असेल फायलम म्हणजे या पद्धतीनं आपल्याला क्लास कोणता आहे जसं पिजन एव्स क्लास आहे डॉल्फिन मॅमेलिया या पद्धतीनं त्यांचं क्लासिफिकेशन लिहिणं अपेक्षित आहे दोन 
प्राणी है यठिका पिजन आ डॉल्फिन दोनों च पद्धति क्लासिफिकेशन लिखण प्रत्येका दीड मार्क्स मुझे तीन मार्क्स है हाउ द बायोडायवर्सिटी कैन बी कन्जर्व को उपचारात्मक अपने काय कराव लगे बायोडायवर्सिटी संरक्षण करना सातर सहावा प्रश्न है यठिका कम्प्लीट द वेब इफेक्ट ऑफ रेडिएशन्स ऑन ह्यूमन बॉडी एक अपने करूँ दाखिल है जस व्जन ऐडवर्सली अफेक्टेड रेडिएशन मुड़ा परिणाम होते भागा परिणाम होते है यह तीन मध्य लिया है प्रत्येका एक मार्क्स है ड्रॉ डायग्राम ऑफ एल एस ऑफ फ्लावर शो मेल एंड फिमेल फार इन फ्लावर मे अपने जासवंती फुलाच अपने एल एस ऑफ स्ट्रक्चर एक काड़ाच है तेज उभाच्छेद घे मेल पार्ट आ फिमेल पार्ट की नाव अपने लिहाय चला तीन मार्क्स है एक मार्क डायग्राम काड़ने दोन मार्क्स नाव देने हैं मगर हा पांचवा प्रश्न अपन तीसरा प्रश्न बगित नर ये अपन सा पा सहा अपन टाकले सात प्रश्न घी पांच प्रश्न सोडवाये है मग क्वेश्चन नंबर फोर है हा पांच मार्क आतो आधे फक्त एक प्रश्न सोडवाय पांच मार्क है राइट द क्रेप साइकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हा सोडवा जो अपने सोपा वाटेल तो आप सोड़ने का प्रयत्न करो मेन्स्ट्रल साइकल व्हाट इज मेन्स्ट्रल साइकल एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ कि स्ट्रक्चर ऑफ डिजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फ्रॉम नैशनल लेवल टू व्लेज लेवल या पद्धतिन जे अपने इजी वाटना ते प्रश्न आप सोड़ू तो विद्यार्थी मित्रान आतापर्यंत अपन जवरपास मैं उत्तर अपन यठिका का ही प्रश्न की उत्तर देने का प्रयत्न के आहे ते पन आप यठिका है तो विद्यार्थी मित्रान आतापर्यत आप तीन प्रश्नपत्रिका ज्या है विज्ञान एक सा तीन प्रश्नपत्रिका विज्ञान दोन सा आप तैयार के लिए प्रश्न संचा उपयोग ही एक प्रकार की क्वेश्चन बैंक है अपने साथ प्रश्न संचा उपयोग नक्की अपने होल ओके हा मज़ा वीडियो अपने आवड़स प्रश्न संच अपने आवड़स हा वीडियो अपन अपने मित्रांठवा और मजे चैनल सब्सक्राइब करा थैंक्स फॉर वॉचिंग मै वीडियो